హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు మీరందరు బాగుండాలని ఆ దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే నిమ్మకాయ దీపం అసలు ఈ నిమ్మకాయ దీపము ఎలా పెట్టాలి ఎక్కడ వెలిగించాలి అసలు ఈ వెలిగించడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు అలాగే తెలిసి తెలియక వెలిగిస్తే వచ్చే దోషాలు అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ లైక్ నాకెంతో సపోర్ట్నిస్తుంది ఇక దీపం దీపాలలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో నందాదీపం అంటే అఖండ దీపం నేతి దీపం నూనె దీపం పిండి దీపం నిమ్మకాయల దీపం నువ్వుల దీపం ఉసిరికాయ దీపం జలదీపం ఇలా రకరకాల దీపాలు ఉన్నాయి ఈ దీపాల గురించి నేను మీతో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వీడియోలో చెప్తాను ఆల్రెడీ నేను పిండి దీపం అనే వీడియో చేశానండి ఇది వచ్చేసి నా సెకండ్ వీడియో నిమ్మకాయల దీపం ఈ దీపాలు ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను ఈ వీడియో వచ్చేసి ఎండింగ్ వరకు వినండి దయచేసి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే పిచ్చి పళ్ళు రకాలు అంటారే ఆ విధంగానే ఇప్పుడు మనము అంటే ఈ రెమెడీ చేసుకోండి ఇలా వస్తుంది ఇలా చేయండి ఇలా వస్తుందని చెప్పి అయ్యో ఇవి రెమెడీస్ ఇంట్లో చేసుకోవడమే కదా మనకేంటి పోయేది ఏముంది చేస్తే పోలా అని కొంతమంది పాపం అనుకుంటారు కానీ కొన్ని కొన్ని మాత్రము చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి దానిలో నిమ్మకాయ దీపం ఈ నిమ్మకాయ దీపము అంటే నేను మీతో వీటి వల్ల నష్టాలేంటి లాభాలేంటి చెప్తాను ఇది అందరికీ యూజ్ అవుతుందన్న నా ఉద్దేశంతో ఎన్నో బుక్స్ చూసి అలాగే ఎన్నో గ్రంథాలు అలాగే ఎన్నో పురాణాలలో దీపాల గురించి చూసిన తర్వాత నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నానండి దయచేసి ఎండింగ్ వరకు చూడండి వీటి వల్ల నష్టాలు ఉన్నాయి లాభాలు ఉన్నాయి నిమ్మకాయలంటే శ్రీదేవి శక్తి స్వరూపిణి అయిన పార్వతీదేవికి బాగా ఇష్టం నిమ్మకాయలతో చేసిన హారాన్ని ఆ దేవికి వేస్తారు పార్వతీదేవి స్వరూపాలైన అంబ భవానీ కాళి దేవాలయాలలో చౌడేశ్వరి తదితర దేవాలయాలలో మారి మరియమ్మ దుర్గా శక్తి దేవాలయాలలో ఈ దీపాలు వెలిగిస్తారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మహాలక్ష్మి సరస్వతి మరియు ఇతర దేవాలయాలలో వీటిని వెలిగించకూడదు ఒకవేళ వెలిగిస్తే ఆ ఇంట సంతోషం ఉండదు సంసారంలో ఎప్పుడూ గొడవలుంటాయి ఆర్థిక వ్యవహారాలలో నష్టము కలుగుతుంది ఇంట్లో అకాల మృత్యువులు సంభవిస్తాయి భార్య భర్త పిల్లలు స్నేహితులు బంధువుల మధ్య తగాలు తగదా తగాదాలు ఎక్కువ అవుతాయి పార్వతీ దేవాలయాలలో నిమ్మకాయలతో చేసిన దీపాలను దేవి వారాలుగా పరిగణించే మంగళవారం శుక్లవారం రాహుకాల సమయాల్లో మాత్రమే వెలిగిస్తారు మంగళవారం రాహుకాలం మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి నాలుగు ముప్పై వరకు ఉంటుందండి శుక్రవారం అయితే పదిన్నర నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు ఉంటుంది మంగళవారం వెలిగించే దీపాల కన్నా శుక్రవారం వెలిగించే దీపాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది ఎందుకంటే మంగళవారం వెలిగించే దీపం రజోగుణం కలిగి ఉంటుంది శుక్రవారం వెలిగించే దీపం సత్వగుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అలానే మంగళవారం వెలిగించే దీపం కన్నా శుక్రవారం వెలిగించే దీపం చాలా శుభప్రదాన్ని కలిగిస్తుంది శుక్రవారం రోజు దేవికి వెలిగించే దీపం మనసును ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది యజమాని లేదా పూజ చేసేవారి పేరిట దేవికి అష్టోత్తరం చేయించి పెసరపప్పు వడపప్పు పానకం మజ్జిగ మరియు పండ్లను దేవునికి నైవేద్యంగా పెట్టి ఆ తర్వాత శుభ సుమంగలికి ఇచ్చి వేయాలి సాధ్యమైతే పసుపు కుంకుమ పూలు గాజులు జాకెట్ ముక్క చీరలు ఇస్తే ఆ దేవికి చాలా ఇష్టం తాంబూలం దానం మరియు శక్తికి తగినట్లు దక్షిణ ఇచ్చి సుమంగలికి నమస్కారం చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా చేస్తే తలచిన కార్యాలు ఇటువంటి ఆటంకం లేకుండా శుభప్రదంగా త్వరగా నెరవేరుతాయి ఇంకా నిమ్మకాయల దీపం వెలిగించేటప్పుడు మనం కొన్ని గమనించాల్సిన అంశాలు ఉంటాయండి అవి కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను తప్పకుండా అయితే ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఇలా పూజలు చేసుకునే వాళ్ళందరికీ అని నా అభిప్రాయం 
ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఒకే ఇంట్లోని ఇద్దరు మహిళలు నిమ్మకాయ దీపాలను వెలిగించకూడదు విన్నారా అండి ఎటువంటి కారణంగానైనా ఇంటి లోపల నిమ్మకాయల దీపాన్ని అస్సలు వెలిగించకూడదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఇంటి లోపల నిమ్మకాయ దీపం అనేది అసలు వెలిగించకూడదండి మీరు నన్ను అడగచ్చు మీరు ఎలా వెలిగించి చూపిస్తున్నారు అని నేను ఇక్కడ అమ్మవారి గుళ్ళో రాహుకాల పూజ చేస్తున్నప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని తీసిన వీడియో మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ ఇక బహిష్టు అయిన మహిళలు ఈ దీపాలను వెలిగించకూడదు ఏ కారణంగైనా మహిళలు నాలుగవ రోజు నీళ్లు పోసుకొని లేదా స్నానం చేసి మరియు అదే రోజు ఐదవ స్నానం చేసి నిమ్మకాయల దీపాన్ని అస్సలు వెలిగించకూడదు మహిళతో ఉన్నప్పుడు నిమ్మకాయల దీపాలను వెలిగించకూడనే కూడదు ఆరోగ్యం సరిగా లేనప్పుడు వీటిని వెలిగించకూడదు అని అంటే ఇంట్లో పండగ సమయం పెద్దల తిథి కార్యాలు ఉన్న రోజు నిమ్మకాయల దీపాలాన్ని దీపాన్ని అస్సలు వెలిగించకూడదు పిల్లల పుట్టినరోజు నాడు పెళ్లి రోజు కానీ నిమ్మకాయల దీపాలను అస్సలు వెలిగించకూడదు కారణం ఏదైనా కానీ ఇంట్లో రెండు రకాల దీపాలను అసలు వెలిగించకూడదని పెద్దలు చెప్తారు అంటే నువ్వుల నువ్వుల నూనె దీపం నిమ్మకాయల నూనె దీపం అలా వెలిగించకూడదండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మిత్రులు మరియు బంధుమిత్రుల ఇంట నిమ్మకాయల దీపాలు అస్సలు వెలిగించకూడదు ఆడపిల్లలు అక్క చెల్లెళ్ళు ఇంటికి లేదా పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు నిమ్మకాయల దీపాలను వెలిగించకూడదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంట్లో వారితో లేదా బయటి వారితో గొడవపడి నిమ్మకాయ దీపాలను అస్సలు వెలిగించకూడదు సుమంగలి స్త్రీలు పట్టుచీర కట్టుకొని దేవునికి నిమ్మకాయల దీపాన్ని వెలిగిస్తే త్వరగా దేవి అనుగ్రహం కలిగి అన్ని కార్యాలు నిర్విఘ్నంగా జరుగుతాయి సుమంగలి స్త్రీలు మామూలు చీరలు ధరించి నిమ్మకాయల దీపాలను వెలిగిస్తే వారి కార్యాలు మధ్యమ స్థాయి ఫలితాన్ని అలభిస్తాయి సుమంగలి స్త్రీలు దేవి నిమ్మకాయలను దీపాలను వెలిగించే సమయంలో చుడిదార్ లేదా ఇతర రకాల దుస్తులను మ్యాక్సీ లేదా ఇతర రకాల దుస్తులను ధరించి పూజ నిర్వర్తిస్తే ఫలం లభించదు అలానే వారు కోరుకున్న పనులు పూర్తి కావు పూజ చేసేందుకు వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో పూజకు పూర్తయిన తర్వాత కూడా అలానే ఉంటారు ఒక పని కూడా సరిగ్గా జరగదు అంటే ఆధునిక వస్త్రాధారణతో నిమ్మకాయ దీపాలను వెలిగించకూడదని అర్థము విన్నారా అండి ఇందులో ఎన్ని రకాల మంచి ఉందో అన్ని రకాల చెడు ఉంది మనం తెలిసి తెలియక అంటే ఇక్కడ సోషల్ మీడియాలో విన్న దానివల్ల లేకపోతే ప్రసార మాధ్యమాలలో విని మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు చెప్పారు కదా మనం చేద్దాము అన్నట్లు చెయ్యొచ్చు కానీ గుడ్డెద్దు చేలోబడి దున్నుతాదే అలా కాకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారం అసలు చెయ్యొచ్చో చేయకూడదా ఇది మన పెద్దలు ఎవరైనా చేశారా లేకపోతే పూర్వకాలం నుంచి ఉందా ఇవి ఎవరైనా ఆచరించారా అని తెలుసుకొని మాత్రమే ఏవైనా కానీ మనం ఆచరించాలండి ఈ నిమ్మకాయ దీపాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫస్ట్ ఇంట్లో అనేది వెలిగించనే కూడదండి చాలామంది ఇంట్లో వెలిగించి ఇలా వెలిగించుకోండి మీ ఇంటికి లక్ష్మి వస్తుంది ఇలా వెలిగించుకోండి మీరు సుమంగులో అవుతారు ఇలా వెలిగించుకోండి మీకు ఆయుర ఆరోగ్యాలు వస్తాయి అని చెప్తారు మరి మీరందరూ అడిగే వాళ్ళు మరి మీరు ఎలా చెప్తున్నారని మాత్రం నన్ను అడగవచ్చు ఎందుకంటే నేను కూడా నా సొంతంగా అసలు నాకు తెలియదండి నా సొంతంగా నేను చెప్పట్లేదు అసలు నిమ్మకాయ దీపాలను ఇలా వెలిగించాలి అని విషయం నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చేయలేదు కానీ నేను చాలా చాలా రకాలైన బుక్స్ చదివాను అందులో అసలు ఈ నిమ్మకాయ దీపాలు ఎలా వెలిగించుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా కొంత తెలుసుకున్నాను ఇంకా కొంతము నేను లాక్డౌన్ ముందు నంద్యాలలోని జగజ్జనని టెంపుల్కి వెళ్ళాను అక్కడ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ అమ్మవారి గుళ్ళో ఇలా రాహుకాల పూజ చేసే స్త్రీలు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ అక్కడ పూజ చేయించే స్వామి ఉంటాడు కదా ఆ స్వామిని అడిగి తెలుసుకున్నవి మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి నేనైతే తప్పుగా అని అంటే ఎవరినైనా తప్పుగా అని అంటే క్షమించండి ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా దోషాలన్నమాట మన ఇంట్లో వెలిగించుకోరదు అంటే శక్తి కదా అమ్మవారు అందుకని మనం ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెలిగించుకోకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అమ్మవారి గుళ్ళో రాహుకాల పూజ చేసుకుంటున్న వాళ్ళ ఉంటుంది కదా అదే అండి ఈ వీడియో ఇదైతే నేను ఇంట్లో అయితే చేయలేదు ఇక ఎలా అనేది మనము రాహుకాల పూజ చేసుకోవాలి ఎలా అనంటే 
అష్టదల పద్మ ముగ్గేసుకొని మనం ఎన్ని వారాలు అయితే చేసుకోవాలనుకున్నామో అన్ని నిమ్మకాయలతో ఇలా చేసుకొని అమ్మవారికి కుంకుమార్చన అష్టోత్తర చేసుకొని అలాగే దీప ధూప నైవేద్యాలు సమర్పించుకొని రాహుకాల పూజ చేసుకుంటారండి అలాగే స్వామివారి సేవలు అయితే స్వామివారే చేపిస్తారు లేదు సొంతంగా మనమే చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు కానీ చెప్పాను కదా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు స్త్రీలు చేయకూడదు అలాగే చాలా నియమ నిష్టలతో చేయాలి అలాగే లక్ష్మి సరస్వతి వంటి దేవి ఆలయాల్లో చేయకూడదు కానీ పార్వతి సంబంధించిన అవతారాలు ఉంటాయి కదా అమ్మవారి అలాంటి గుళ్ళల్లో తప్పకుండా చేసుకుంటే మంచిదండి ఇది చే చేసే విధంగా మనము బ్రాహ్మణల్ని అడిగి ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే మాత్రం ఎన్నో వేల రెట్ల పుణ్య ఫలితాన్ని అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తుందండి కానీ మనము ఆ మిడివిడి జ్ఞానంతో మాత్రం చెయ్యనే చేయకూడదు ఇలా మనము గుళ్ళో ఇక్కడ అమ్మవారి ముందు దుర్గాదేవి ముందు చేసుకున్నారు మీరందరూ చూస్తారన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో తీసాను ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే